ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡോണമി നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിലെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ മാർക്കാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ശരാശരി കാർക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദി ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എക്കണോമിക് പോളിസി ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസ് നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ആളുകളുടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് പോളിസി ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് എക്കണോമിക് പോളിസി ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദി ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അൻപത് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ഒരു അൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയം എന്തായിരുന്നു അതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നത് മുതൽ ആ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് അമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക നയം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക നയം എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എക്കണോമിക് പോളിസി ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ ഹാവ് ടു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വാട്ട് ആർ ദേ എന്നാണ് ചോദിക്കാറ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു അവ ഏതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കലവറയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവരുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പോളവുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അതിന് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തകർന്നു പോയ മേഖലകളാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തകർന്നു പോയ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ മേഖല അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ എന്താണ് കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർന്നത് ഏതാണ് കാർഷിക മേഖലയാണ് ആ കാർഷിക മേഖല തകരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കാർഷിക മേഖല തകർന്നു പോയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അതായത് സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് എക്കോണമി ഇല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ്റെ റീസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ പോയിന്റ് അതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കൃഷി തകരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്പ്ലോയ്റ്റഡ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ എക്സ്പ്ലോയ്റ്റഡ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പോളിസി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വെള്ളം വളം സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന്റെ സ്റ്റാഗ്നേഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി അടുത്തത് ഈ എക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തകർന്നു പോയതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ വ്യവസായ മേഖലയുടെ തകർച്ച ചോദിക്കുന്ന നേരം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യവസായം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരുന്നു ചെറുകിട കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തകർന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓൺ ദ
നമുക്കറിയാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ മതി ലെസ് ക്യാപിറ്റലാണ് വേണ്ടു അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിന് വാല്യൂ പോയിൻ്റായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായശാലയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കും അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ ടിസ്കോ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ജംഷഡ്ജി ടാറ്റ സ്ഥാപിച്ച ഒരു വ്യവസായശാലയുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എത്തണം എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിന് വ്യാപാരം അനുകൂലമാകണമെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്തായിരിക്കണം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം കുറവും ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫേവറബിൾ ടു ബ്രിട്ടൺ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രേഡ് ഫേവറബിൾ ടു ബ്രിട്ടൺ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചീപ്പ് റേറ്റിന് കൊടുത്തു അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് ഹൈ റേറ്റിനാണ് തന്നത് അപ്പം ട്രേഡ് ബ്രിട്ടന് അനുകൂലം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും ചില വർഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാമ്പത്തിക നയം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയം കാരണം കാർഷിക മേഖല തകർന്നു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഡിസ്ട്രോയിഡായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഡിസ്ട്രോയിഡായി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്തായിട്ടുണ്ട് തകർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ മോശമായിരിക്കും ആ മോശമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് സെൻസസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ സെൻസസ് ബായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഫീഷ്യൽ സെൻസസ് എപ്പോൾ വന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഫീഷ്യൽ സെൻസസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വർഷം ഓർമ്മിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ഒന്നുകൾക്ക് ഇടയിൽ രണ്ട് എട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഒരു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യവും ജനസംഖ്യപരുമായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരത ഇല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ലോ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി വോസ് ഓൾസോ വെരി ലോ ബർത്ത് റേറ്റ് ഹൈ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഹൈ ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ മരണനിരക്ക് ജനന നിരക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ശിശു മരണ നിരക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്രയും ഒരു മോശമായ സ്ഥിതി ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളണം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡിലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രിട്ടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാർഷിക മേഖല തകരുന്നു വ്യവസായ മേഖല തകരുന്നു വ്യാപാരം തകരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് കിട്ടിയ ഒരു മേഖലയുണ്ട് ഞാനിവിടെ അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അവിടെ മാറ്റിവെച്ചതാണ് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി റെയിൽവേ റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ പോർട്സുകൾ
ആർ സി ദേശായി വി കെ ആർ റാവു ഇതിൽ കുറച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പേരും കൂടിയുണ്ട് അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദാദാഭായ് നവറോജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത്രയും ആയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നോക്കി വരാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ഇത് ഒരു കഥ പോലെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാർഷിക മേഖല തകരുന്നു വ്യവസായ മേഖല തകരുന്നു വ്യാപാര മേഖല തകരുന്നു ആകെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് ഏത് മേഖലയിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാകുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കുറച്ചാളുകൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ 